Ja. Vi skal prøve at se på en parameterfremstilling og hvad det her værktøj kan bruges til. En parameterfremstilling benyttes til at beskrive en partikels bevægelse i en eller flere dimensioner. Hvis vi ser på et eksempel, så kan vi starte med at tegne et koordinatsystem med x- og y-akser. Og så kan vi være interesseret i at se bevægelsen af en bold, der starter et punkt her, og så bliver kastet først opad, og så vil den så bevæge sig i den her bane. Og øh, det kan være, at den bliver kastet af en person herover eller hvad det nu er. Men det vores parameterfremstilling så skal fortælle os, det er, hvor er bolden, hvornår. Så hvis jeg kommer med et given tidspunkt, så skal parameterfremstillingen for fortælle mig, hvor er bolden. Så, så givet t bestemt x, y og måske også sæt, hvis vi arbejder af tre dimensioner. Øh, men i det her eksempel så er det kun x og y. Og et eksempel på en parameterfremstilling for den her, det kunne være formler for, for boldens bane, der ser ud på, på den her måde, hvor x-koordinaten, det er en funktion af tiden, som er givet ved, vi siger, at til t lige 0, der var vi i det her punkt, det kan være 1,2, bare for at sige et eller andet, så til tiden 0, der har vi en x-værdi på 1, og så kan vi se, at vi bevæger os i x-retningen, så vi må have en hastighed i x-retningen, og det kan så være, at den er 0,2 gange t. Det er så en mulig parameterfremstilling for bevægelsen i x-retningen. Læg mærke til, at vi tager bevægelsen og beskriver den for x-koordinaten for sig selv, og bevægelsen y-koordinaten for sig selv, og så sætter vi det hele sammen bagefter. Det næste vi så kan gøre, det er så, at vi kan prøve at se, jamen, hvordan ser y ud. Det må så også være noget i stil med, at den starter med en værdi på 2, og så har den hastighed, der går opad. Fordi vi kan se, at til at starte med, så bevæger partiklen sig opad. Så det kan være plus 0,4 gange t. Men vi kan se en anden ting, og det er, at banen lidt ligesom krummer nedad. Og det er på grund af tyngdekraften. Så der vil det så det ser ud som minus 4,9 gange t i anden. Og den størrelse her, den har faktisk noget at gøre med tyngdeaccelerationen. Det kommer vi tilbage til, når vi ser på konstant accelererede bevægelser. Godt. Men det herover, det er faktisk en parameterfremstilling. Og fordelen ved at se eller beskrive en partikels øh, bane på den her måde, er at det er meget hurtigt at finde ud af, jamen, hvad er partiklens hastighed på et bestemt tidspunkt, eller hvad er partiklens acceleration. Så øh, ud fra parameters fremstilling kan vi så beskrive hastighed og, og acceleration. Ja, så parameterfremstillingen giver hastighed og acceleration. Godt. Og den måde vi får fat i hastigheden på, det er at se på hver komponenterne en af gangen. Så hastigheden i x-retningen, den er givet ved den afledte af x, altså hvordan positionen x ændres med hensyn til tiden, så det er den afledte. Og i det her eksempel, så skal vi differentiere det udtryk, der står heroppe. Der har vi 1, det er en konstant, så når den bliver differentieret, bliver den til 0 og forsvinder. Når vi differentierer den herovre, så har vi en værdi på 0,2. Tilsvarende så kan vi se på hastigheden i y-retningen, som så er givet ved den afledte af det udtryk herovre. 2 er en konstant, den forsvinder. 0,4 gange t, 
bliver til 0,4. Og minus øh, 4,9 gange t i anden bliver til minus 9,8 gange t. Fordi vi tager det her total og flytter ned foran. Så har vi fundet hastigheden af vores bevægelse. Og det vi så mangler, det er accelerationen. som er den dobbelt afledte. I det her tilfælde x dobbelt mærke, hvor vi egentlig bare tager den afledte af x mærke, og det er en konstant heroppe, så den dobbelt afledte bliver 0. Og y dobbelt mærke, det er så accelerationen i y-retningen, som også er den afledte af hastigheden, altså udtrykket heroppe. Det her er en konstant, og så ender vi med, med det led heroppe, som er accelerationen i y-retningen som er det, vi kender som tyngdeaccelerationen. Sådan der. Så på den her måde, så kan man bruge parameterfremstillingen til at, at beskrive en bevægelse. I første omgang beskrive, jamen, hvor er partiklen henne, hvornår. Og derefter kan vi så også bruge den til at fortælle noget om, hvordan partiklen har bevæget sig. Det kan være, hvor hurtigt den bevæger sig til et bestemt tidspunkt, eller hvor sådan en acceleration er den, givet, er den udsat for til et bestemt tidspunkt. Og det kan vi lige prøve af inde i Mathematica og se, hvordan det egentlig opfører sig. Så jeg vil lige prøve at starte Mathematica, og så tage den her ind, og så visualisere det ved hjælp af noget, der hedder et parameterplot. Så jeg skubber lige lidt rundt med tingene, så jeg kan se det hele. Sådan der. Og ja. Jeg kalder lige min funktion x af tiden, så fn til x og t lige med altså 1 plus 2,2 gange t. Til så jeg har min funktion y som funktion af tiden. Og det var så også bare test de forskellige ting ind. Sådan her. Så vil jeg parametric plot, og der skal den så først have x-funktionen, og derefter y-funktionen, eller y som funktion af tiden. Og så skal vi have det tidsrum, vi skal plotte den over. Det kan være fra 0, og så op til, jeg har bare 3 sekunder frem. Så tegner den et plot her, og vi kan se, at den når falde rigtig langt ned. Det er måske ikke helt så interessant at gå så langt frem. Så vi skal lige nøjes med at gå et enkelt sekund frem. Sådan der. Så kan man se, at øh, den bevægelse, jeg havde skitseret, og den vi får ud fra plottet heroppe, det er ikke helt den samme. For mit gæt på, på x-hastigheden, den var åbenbart for lille. Så det kan jeg så sidde og, og eksperimentere videre med. Men det, det egentlig betyder, det er, at jeg har valgt en forkert hastighed her i forhold til øh, det, man starter med. Så, så det er ikke for en fejl i beregningerne eller lignende. Det er simpelthen bare et, måske et lidt uheldigt eksempel, jeg har taget her. Men på den her måde kan man øh, vise, hvordan, hvilken bane en partikel har fulgt ved hjælp af et sådan parameterplot.